Nah tadi kan kita bahas tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kalian berangkat PKL ya sekarang apa saja yang perlu uh, dilakukan ketika sudah berada di tempat PKL itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya yang pertama ketika hari pertama biasanya itu kan kalian ada orientasi tempat atau orientasi ruangan jadi di masa orientasi ini ini waktunya kalian untuk mengenali ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit gitu jadi kalian nggak boleh sama sekali melewatkan kesempatan untuk mengikuti orientasi ini jadi kalian harus paham betul ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit kayak misalkan ruangan radiologi di mana apotiknya di mana gitu ya jadi nanti kalian tidak kesulitan ketika diminta untuk ke ruangan tersebut terus yang kedua ini yang paling penting ya disiplin waktu jadi ketika kalian PKL itu jangan sampai terlambat jadi kalian harus datang 15 sampai 30 menit sebelum shift nah kalau misalkan di rumah sakit itu shift pagi biasanya itu jam 7 pagi sampai jam 2 siang terus kalau shift siang itu jam 2 sampai jam 8 malam ada yang sampai jam 9 malam dan kalau shift malam itu ada yang jam 8 atau jam 9 sampai jam 7 pagi nah kalian harus datang 15 sampai 30 menit sebelum shift dilaksanakan ya karena biasanya sebelum shift kan juga ada yang namanya operan jaga jadi uh, operan dinas yang dilakukan oleh perawat yang jaga sebelumnya untuk melaporkan kondisi pasien pada saat itu kepada uh, perawat yang akan berjaga di uh, shift selanjutnya jadi uh, perawat selanjutnya itu bisa tahu tentang kondisi pasien yang ada di ruangan itu yang kedua, jaga sopan santun, baik itu perkataan maupun tindakan ya. Jadi jangan sampai itu kalian nggak e, sopan ke senior ya atau sesama rekan e, yang ada di situ. Nggak ada salahnya kita menyapa duluan gitu ya. Jadi jangan malu untuk e, kita menyapa senior, selamat pagi dok, selamat pagi mbak gitu ya. Jadi e, SKSD lah gitu istilahnya gitu, itu nggak masalah. Jadi jangan sampai kita itu pesannya sombong. Terus jangan sampai juga kita membuat keributan di rumah sakit. Jadi kalau misalkan bicara uh, atau tertawa gitu ya, itu jangan terlalu keras. Seperti nanti akan mengganggu uh, pasien yang ada di situ, juga uh, perawat-perawat yang ada di situ, tenaga medisnya juga pasti ikut merasa tidak nyaman. Terus berikutnya, nggak menggunakan HP selama praktek. Nah ini nih biasanya yang susah banget dikendalikan karena Uh, zaman sekarang yang namanya handphone itu kan pasti sudah melekat ya sama kita nah kita juga harus bisa menahan diri ketika kita sedang praktek apalagi di depan pasien jangan sampai kita bermain handphone apalagi sampai motret-motret jangan sampai ketika kita sedang berhadapan dengan pasien nih ya misalkan uh, baru PKL pertama terlalu bersemangat Istilahnya tindakan apapun itu pengennya di uh, foto, di video supaya orang lain itu melihat kita itu ngapain aja sih ya gitu. Tapi sebenarnya hal kayak gitu tuh nggak boleh ya. Jadi kita nggak boleh memvideokan atau memfoto uh, pasien kita kemudian kita share di medsos itu nggak boleh. Jadi jangan sampai kalian melakukan itu. Terus yang jelas kalau misalkan kita lagi ada di uh, ruang perawat juga kalau bisa jangan sambil main handphone ya boleh kalian silakan biasanya diperbolehkan untuk mengerjakan tugas atau uh, membantu perawat untuk mengisi rekam medik itu nggak masalah yang penting itu uh, jangan sampai kita itu terlihat sibuk main handphone terus selanjutnya jangan malu bilang nggak tahu mending kita nggak tahu ya daripada sok tahu ya karena takutnya kita melakukan tindakan ke pasien tapi ternyata salah gitu jadi kan akibatnya fatal Selanjutnya yaitu inisiatif. Ketika kalian PKL di rumah sakit, itu kalian harus punya inisiatif. Jadi jangan ngarepin perawat atau tenaga kesehatan yang ada di situ, itu ngampirin kalian, tanya apa yang bisa dibantu, itu kemungkinannya kecil. Jadi kalian yang harus aktif untuk meminta bantuan atau bertanya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa tanya ke perawatnya atau tenaga medis yang lain tentang hal yang pengen kalian ketahui. Jadi kalau misalkan perawatnya mau nginfus atau apa mbak mau kemana tanya dulu ya mau nginfus mbak boleh ikut nggak boleh ya udah kalian nginfil gitu ya jadi kalian akan semakin banyak tahu ilmu-ilmu yang bisa bikin kalian lebih berpengalaman. Yang berikutnya yaitu membangun link yang banyak 
healing ini itu istilahnya relasi gitu ya jadi jangan sungkan-sungkan untuk mencoba uh, pendekatan atau komunikasi lebih sering dengan uh, senior-senior ya dengan perawat atau dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain gitu atau bisa juga dengan siswa atau mahasiswa praktekan lain yang ada di rumah sakit itu untuk mencari informasi tentang apapun gitu jadi kalian uh, punya banyak uh, channel atau relasi-relasi baru yang nantinya akan membuat kalian bisa tahu banyak hal gitu selanjutnya kalian itu harus cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan nah ini penting banget buat jaga diri kalian sendiri jangan sampai ketika kalian datang PKL kalian kondisi sehat pulang ternyata bawa oleh-oleh penyakit nah ini jangan sampai ya jadi kalian harus rajin-rajin cuci tangan yang pastinya menggunakan sabun dan enam langkah sesuai standar WHO Nah, saat kalian PKL biasanya waktu menyiapkan obat untuk pasien, baik itu injeksi maupun obat oral, kalian bisa nih ya kalau misalkan sudah ngambil e, botolnya, botol vial atau botol ampul, nah di situ itu ada e, etiket obatnya, kalian boleh e, ambil etiket-etiket itu, ya kalian tempelkan di kertas. Ya, itu bisa jadi bahan belajar kalian. Ya, misalkan uh, keterolak gitu ya, itu untuk obat apa, fungsinya untuk apa. Jadi kalian bisa tahu uh, obat-obatan yang biasa digunakan di rumah sakit. Gitu. Selanjutnya mengerjakan tugas dari sekolah atau kampus ataupun tugas dari tempat PKL secara benar dan tepat waktu pastinya karena biasanya setiap tugas itu kan ada deadline-nya, jadi kalau bisa jangan sampai kalian melebihi batas pengumpulan tugas tersebut biar nanti nilainya itu kalian memuaskan yang selanjutnya kalian harus bisa memanage waktu dengan baik jadi kalian itu harus bisa uh, memanage kapan kalian waktu istirahatnya kapan kalian makan kapan kalian mengerjakan tugas ya karena biasanya kan tugas-tugas selama PKL itu banyak jadi kalian harus betul-betul bisa memanage waktu dengan baik. Jangan sampai kalian tugasnya itu uh, berk di akhir dan kalian keteteran akhirnya. Nah, ini yang terakhir dan ini yang paling utama, jangan lupa berdoa. Jadi jangan lupa untuk uh, berdoa sebelum kalian melaksanakan PHL. Biar diberikan kelancaran, kemudahan, dan kalian juga selalu diberikan perlindungan selama nantinya melaksanakan PHL. Oke teman-teman, itu aja sharing aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Mudah-mudahan kalian PKL-nya lancar, diberikan perlindungan hingga PKL-nya selesai nanti. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.